Ella no es nada más la abuelita de México o el rostro del chocolate abuelita. Era una mujer lesbiana, empoderada y peleaba por los derechos de las mujeres. Destaco su orientación sexual porque imagínense cuándo iba a poder vivir abiertamente su sexualidad en esa época. Jamás. Y mucho menos como la figura del rostro más tierno y dócil de la época de oro del cine mexicano. Tuvo una vida muy cabrona. Fue hija de españoles y sus padres habían perdido a 10 bebés antes de que Sara pudiera llegar a este mundo como la primogénita. Su padre murió cuando tenía 5 años y su madre murió de tifoidea cuando ella tenía 12. Y a partir de eso creció en un internado. Ahí conoció a Mimi Derba y fue quien la metió a trabajar primero como extra y luego como actriz. Que por cierto, curiosamente, nunca fue abuela. Y cuando comenzó a interpretar papeles de mujeres mayores fue a sus 39 años. No tenía mucho varo, hizo casting y no quedó porque le dijeron que era muy joven. Y entonces ella dijo, ah chinga chinga. Y fue con un maquillista y un vestuarista a caracterizarse como abuela. Salía a la calle actuando como anciana y fue al dentista a sacarse 14 dientes. ¿Y qué creen? ¿Consiguió el papel? Si eso no es perseverancia, banda, yo no sé qué es. Algunos cuentan que hasta se fracturó Capturó la rodilla para que supiera usar el bastón de forma natural. Se casó con Fernando Ibáñez y tuvo una hija, pero el amor de su vida fue Rosario. Se conocían desde morritas y cuando se divorcia Sara García, que por cierto fue madre soltera, otra cosa que se veía pésima en esa época, se juntó con Rosario y estuvieron juntas por más de 60 años. De hecho dicen que bromeaba en el set que decía, ahorita vengo, voy a echarme un Rosario. Su hija murió a los 20 años de lo mismo que su abuela, la madre de Sara fiebre tifoidea. Dicen que recibió la noticia en el teatro y que hizo una pausa para comunicar su pena y siguió la función. Nunca se retiró e hizo peliculones como Mecánica Nacional, Los Tres García, Fe, Esperanza y Caridad, ahí está el detalle, El Inocente. De hecho, a Sara García, que tenía un carácter bastante duro, le cagaba a Pedro Infante. Porque este vato siempre llegaba tarde a las filmaciones. Un día le metió un cagadón y entendió. Y a partir de ahí ya se llevaron chido. Tanto así que cada 10 de mayo el Peter le mandaba flores y le cantaba Mi Cariñito. Fue una mujer guerrera que hoy es una figura icónica de la historia del cine mexicano y su legado trasciende el tiempo. Enormísima Sara García, eterna en nuestra memoria y en la pantalla.